初めてこの裏話をしたと思うんですがそこで Next one safe meeting has been moved forward two days っていうですねこの文がまあ全ての始まりホント思ったより英語できた方がいいんですよ直にそのスーパースターたちやってきた時に喋れるんだもん話題始まりまりしたモチェチャンネルです今回はですね、モリチェツ一体東大で何研究してたのっていうのをちょっとね、話そうかなと思いますね。で僕がね、研究していたのは基本的に認知言語学と言われるものなんですけども、スペーシャルテンポラルメタフォーっていうやつです。まあわかるわけないですね。時空間メタファーとかっていうね、えー、ものなんですけども、そういうのを研究してました。一体なんじゃそりゃみたいなんですけどまあ分かりやすく説明していこうかなと思います、はい、多分ね聞いたら面白いうわーって思う人とはーって思う人がいると思いますね僕は慶応義塾大学文学部英米文学専攻で英語学っていうのをねやってたんですけどもアメリカ留学する前とかは結構ね文法とかに興味があってやってましたでそして英語教授法のね資格を取りにアメリカに留学するんですがそこでねガラリと認知言語学の方に変わってですねそして日本戻ってきて。で東大大のの学学に入ってそのまま認知言語学の研究を続けたんですねまずなんでそうなったのかなんですけど教授法の資格取った後に僕は大学の授業を出るんですねその大学の授業も取れるっていうコースをやってでそれで何の授業を出ようかって言った時にその当時よく一緒にいたアメリカ人のね友達、まあ、その後あの付き合うことになったアメリカ人の人ですけどでその人が認知科学専攻だったんですよ。でそのアメリカの授業でも僕らが取れるものって基本的にはワンオンワンワンオンワンっていうのはね知識として知っておいてほしいですねティープ受ける人とか GTECCBT とかね受ける人知っておいてほしいワンオンワンっていうのは1年次の最初の授業って言って一番レベルが低い授業になるんですねでだから誰でも受けられるようなものですで僕は国際ワンオンワンですねコグニティブサイエンスの101っていうのを実習することになるんですよ、まあ、その国際っていうのが面白いよみたいな聞いてたんでああそれやってみようかなっていうのとで言語学の授業の方はその時にあったのがソシオ・リンゴスティックスだったんですよコグリティブ・リンゴスティックスの方がねなかったんだよねそのタームじゃない USS やクォーターだからそのクォーターにそうそうクォーターってあの10週間で変わるやつなんですけどでなかったんでソシオ・リンゴスティックスね社会言語学を取ったんですよでその前のクォーターでは僕はセレンダークラスですね、調校してたんで、その時はね、リングエスティックス101とかは調校してたんですよね。あと結構いろんなの見てましたよ。調校しました。あの、アブドーマルサイコロジーとかね、アメリカンサイン・ラングウェッジ、手話、ね、見てたりしたんですけど。それで認知科学の授業に出てねそのオムニバス形式っていう授業でですねそれぞれ毎回違う先生たちが授業をするっていうやつですね自分たちの研究を発表していくんですよそこで認知科学なんでサイコロジーとニューロサイエンスとコンピューターサイエンスとフィロソフィーですねそうこの4つがメインなんですよちょっと意外かもしれないですけど認知科学ってこの4つの分野がメインになりますでその中、まあ、言語学もちょこっと入ってる言語学は基本的に言語学ディパートメントその言語学の方とあるんだけど認知言語学っていうのもこう重なってる感じなんですよそ,のそもそも認知科学ってもの自体がカリフォルニアで生まれて認知言語学っていうものもそのカリフォルニアで生まれた学問なので、えー、UCSD や UC バークリー強いわけですでそこでですね、えー、数学のね学者がいるんですけどもラファエル・ニューネッツっていう人なんですねそうそう彼の名前がねラファエル・ニューネッツって名前だから実は僕の参考書ですねトイックの参考書よくニューネッツっていう名前が出てきてるのはそういう理由なんですね初めてこの裏話はしたと思うんですがでその彼がですね、えー、何の話をしたかというとですね数学が専門なんですけど数学の話ではなくてですね認知言語学の話したんですよで彼が研究している中の一つにね認知言語学があるんですけどそこで「Next one says meeting has been moved forward to dates」っていうですねこの文を出したんですねこの文がまあ、全ての始まりです。で、この Next Wednesday's meeting has been moved forward two days っていうのを見たときに、えー、実は解釈が2つあるんですよ。だこの分日本語に訳せないです。来週の水曜日の会議っていうのが2日動いたんですよ。で、その2日動いた forward ですね、前に動いたんですが、その前っていうのが月曜なのか、それとも金曜に動いたのかっていうのは、これはネイティブによって分かれちゃうんですよ、解釈が。
で本当に不思議な分でですねネイティブスピーカー分かれてしまうし同じ人でもえどっちえ月曜かなあれ金曜かなあれ金曜かな月曜かな金曜かな月曜かなってなっちゃうんですよでそこでね私は気づくというか文法的には一つのものであっても人っていうのは捉え方によって意味は変わるんだなっていうことに気がつくというかそれで認知言語学に行くんですよ、まあ、認知言語学のね考え方なんでこの捉え方によって意味が変わるっていうのはあこれは面白いと思ったわけです。で、えー、その時にヌネスがですね言ってたものっていうのはでなんでそういうことが起こるんだって言ったら2つの実はモデルがあるからなんだよって言ったわけですね。1つは私たちがその時間という方に向かってですねこう歩いていくんですよ。で自分たちが歩いていって時間っていうのが止まっている状況。でこう歩いていってつかこう前、まあ、日本語だとさっきっていうんですかこう進むのからだから金曜って捉える人もいると。で逆に時間がこう流れてきてこうやって過ぎていくからで時間っていうものから考えればこっから見れば時間の流れる方向を考えれば2日前っていうのは月曜なんだっていうことですね。それで様々な実験が行われるんですよ。まあ、このねいろんな動画で言ってますけど私がその実験系の論文をたくさん読んだから得意だっていうのそう認知科学や認知言語学の実験論文をたくさん読んでたからです。歩いていくこうイメージをしたりとか実際に歩く運動とかした人が金曜日って言いやすくなるとかそれに対してこう何かを引っ張って何かがこっちに向かってくるっていう映像を見せられた人とかっていうのは月曜って答えやすくなるとかですねそういうものの捉え方が意味を決めるのに影響するんだっていうそういう考え方です。でちなみにあの自分自身は論文ではどういうふうに書いてるかっていうとケビン・ムーアーっていうですねサンノーセ・ステイト・ユニバーシティのね人がいるんですけど彼の意見と同じなんですよ僕はその,そこの時間がこう流れてくるのと時間が止まっていて私たちがこう歩いていく2つのモデルっていうのは同じで自分たちが電車に乗ってこう走っていくと外の景色っていうのはこっちからこっちに向かっていくように見えるし自分たちっていうのは進んでってるだからこの2つのモデルは同じものなんだってっていうようよなねものになるんですがなんとですねケビン・ムーアさんね同じことをね言ってるんですよ。彼はね車で言ってたんですけど、まあ、カリフォルニアですよね。で見たいけど論文読みたいんだけど見当たらないんでくれないですかって言ったらね紙でくれたすごい優しかったケビンが。東大ってねいっぱい有名人来るのですごい嬉しかった。いろんな有名人の人とかでもここで本当思ったよ英語できた方がいいですよそういう時にだってさ直にそのスーパースターたちやってきた時に喋れるんだもんそれは嬉しかったで東大行った時そうそうあそのラファエル・ニューネス自体もやってきて講演するんですよもともと南米の人なんでスペイン語がネイティブで日本にでも幼稚園の時いたっつってたなそれでフランスで大学出てるからフランス語ももうネイティブです、はい、でその後はずっとアメリカなんで英語も当然できるわけなんですがで数学者ですからねそう数学の認知科学ってやつね「Where Mathematics Comes From」っていうのを書いてるんですけどジョージ・レイクフと書いてるねそのメタファーとねこの数学のこう関係性みたいなのがね見れるやつですけどそのラファエル・ニューネーズやってきた時にそうそう自分はあなたの影響でこういう研究してるんですって言ってまあお世話がかり的な感じで。案内するときにその全部通訳やったりして一番ニューネズが喜んでたのは道歩いてて「あ、oh, UCLA」って書いてあるって言ってねキャバクラかなんかの名前を UCLA っていうのででそこでこうこうこういう店が UCLA だよって言ったらめっちゃ笑ってましたね写真撮ってそれで「はっはっは」って言ってですねまあそんなことどうでもいいそ,そういう研究だったわけですで実空間メタファーっていうのはそうそう時間の表現っていうのが空間を使ってなぞらえるというか例えられるってことです前っていう表現っていうのはもともと空間を表す表現だったね。あととかそういう表現っていうのは空間を表すものだったものが時間の意味を持つようになったっていうので調べたんですよいっぱい。で当時東大ってねあの言語学と言語情報あるんで言語情報の方の博士課程にで、えー、いた方にですね非常に手伝ってもらいましてね私古文をねめっちゃ調べたんですよ文献古文得意じゃなかったけど。その前っていうのが最初目のあたりって意味ですねそこから来てるとで,でその前っていうのがどういうふうにですね意味空間とか時間っていうのを変わってったかっていうのを調べたりとかあとあとですねそう足跡とかのあとじゃないですかそれっていうのが一体どういうふうに時間を表すようになった
先先っちょですねその先っちょっていうのが一体どうやって時間を表すのに変わったのかとか、えー、あとは後ろ後ろはお尻ですねそれがどういうふうに変わってったのかまあやっぱり体に関係する言葉が空間を表すようになってそこから時間っていうのはまあよくあることなんでそういうのも調べるといつからそうですね後とか先とかが時間の中でも前と後ろですね2つ表すように変わってったのかとかっていうのも調べてます先っていうのが一番分かりやすいですねで今の日本語でも両方残ってるから先の国会ではっていうと、ね、過去の話ですよねそれに対して3日先って言った場合は未来ですねあと先考えずとかって言いますよねそういったものをですねいろいろ調べたんですよ私はまあ最終的にはね難しかったこういうのでやっぱり博士号とか取るのは日本ではなかなか難しいと思いますねやりたかったらやっぱアメリカとかできちんとやらないとなかなか取れない分野だと思いますねまあ他にもね当然いろんなことを調べたりしてるんでだからその空間とか時間を表す表現に関しては日本語も英語もだいぶ詳しいです研究したのでうん、もう論文も山ほど読みましたしこういったねマニアックなことをやってたんだと思ってくださいそれで「おおへえ」って思ったかですね「はあ」って思ったかですねそれは皆さん<笑>感じ方次第捉え方次第ですのでということで今回は僕はどういった感じで勉強したかっていうのを話しましたはいご視聴ありがとうございました Thank you for watching